അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസും സഹോദരനായ തിമോത്തിയോസും ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധരും വിശ്വസ്തരുമായി കൊലോസ്യയിലുള്ള സഹോദരർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ നിമിത്തം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയും സകല വിശുദ്ധരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയും പറ്റി കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുകയും ദൈവകൃത യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത നാൾ മുതൽ സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചും വളർന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹഭൃത്യനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനുമായ എപ്പഫ്രാസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിലുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ വിവേകത്തോടും ആത്മീക ജ്ഞാനത്തോടും കൂടി ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാകണമെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് യോഗ്യമായ വിധം നടന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തികളിലും ഫലം കായിച്ചും ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും സന്തോഷപൂർവം സകല സഹിഷ്ണുതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ മഹത്വകരമായ വല്ലഭത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം എല്ലാ ശക്തിയും പ്രാപിച്ച് ബലപ്പെടണമെന്നും വിശുദ്ധർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഓഹരിക്ക് നമ്മെ യോഗ്യരാക്കുകയും ഇരുട്ടന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായി തീരണമെന്നും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ പുത്രനിൽ നമുക്ക് പാപമോചനമെന്ന് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ക്രിസ്തു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവും സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലവും സിംഹാസനങ്ങളോ കർത്തൃത്വങ്ങളോ വാഴ്ചകളോ അധികാരങ്ങളോ എല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരവും ക്രിസ്തുവിനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ ഉള്ളവൻ സകലത്തിനും അവിടുന്ന് ആധാരമായിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സഭയെന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സാകുന്നു സകലത്തിലും തനിക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് ആരംഭവും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യജാതനമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുവാനും ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ ആയ സകലത്തെയും തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും അനിന്ദ്യരുമായി തന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ സകല സൃഷ്ടികളോടും ഘോഷിച്ചും നിങ്ങൾ കേട്ടും പൌലോസ് എന്ന ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായും ഇരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നിയവരും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരുമായി തുടരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടത്തെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ കുറവുള്ളത് സഭയാകുന്ന അവിടത്തെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ നിയോഗപ്രകാരം ദൈവവചന ഘോഷണം പൂർണമായി നിറവേറ്റുവാൻ ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു ഈ വചനം യുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞിരുന്ന മർമ്മമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ മർമ്മം ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനോടും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനെയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു കൊലോസ്യർ അധ്യായം രണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ലൌതിക്കയിലുള്ളവർക്കും എന്നെ അഭിമുഖമായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയധികം പോരാടുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
പ്രലോഭന വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് ദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ആത്മാവിൽ സമീപസ്ഥനായി നിങ്ങളുടെ ക്രമീകൃത ജീവിതവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ വിശ്വാസവും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കർത്താവായി കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവിടത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞും ഇരിക്കുവിൻ തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ വശീകരിച്ച് അടിമപ്പെടുത്തരുത് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെയല്ല മാനുഷിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളുടെയും മാർഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നു എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിനാലുള്ള പരിച്ഛേദന മുഖാന്തരം ജഡശരീരം നീക്കം ചെയ്തതിലൂടെ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനവും ലഭിച്ചു സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവിടത്തോടൊപ്പം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിക്രമങ്ങളിലും പരിച്ഛേദനമേൽക്കാത്ത പാപപ്രകൃതിയിലും മരിച്ചവരായ നിങ്ങളെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ചു അതിക്രമങ്ങളെല്ലാം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത് അവിടുന്ന് മായ്ച്ചു കളയുകയും ക്രൂസിൽ തറച്ചു നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും നിരായുധരാക്കി ക്രൂസിൽ അവയുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവയെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ പെരുന്നാൾ അമാവാസി ശബ്ദത്ത് എന്നിവയിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് ഇവ വരുവാനുള്ളവയുടെ പ്രതിരൂപം മാത്രമാണ് എന്നാൽ സ്വരൂപം ക്രിസ്തു അത്രേ സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് ജഡമനസ്സിൽ ദുരഭിമാനം പൂണ്ട് ശിരസിന് മുറുകെ പിടിക്കാതെ കപട വിനയത്തിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിക്കുന്ന ഒരുവനും നിങ്ങളെ സമ്മാനത്തിന് അയോഗ്യരാക്കരുത് ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും സന്ധി ബന്ധങ്ങളാലും ഞരമ്പുകളാലും ഏകീഭവിച്ചും പോഷണം സ്വീകരിച്ചും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ലൌകികരെ പോലെ തുടരുത് രുചിക്കരുത് പിടിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാനുഷിക കൽപ്പനകളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗത്താൽ നശിച്ചു പോകുന്നവയാണ് സ്വേച്ഛാരാധന കപടവിനയം ശരീരപീഡനം എന്നിവയിൽ രസിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ജഡാഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇവയൊന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല കൊലോസ്യർ അധ്യായം മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നയിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളും തേജസിൽ വെളിപ്പെടും അതിനാൽ ദുർവൃത്തി അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം ദുരാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭൌമിക സ്വഭാവങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുവിൻ ഇവ നിമിത്തം ദൈവകോപമുണ്ടാകുന്നു ഇവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളും ഇവയെ അനുസരിച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോപം ക്രോധം വിദ്വേഷം ദൂഷണം അശ്ലീല ഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളയുക അന്യോന്യം വ്യാജം പറയരുത് നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് തന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിരൂപത്തിൽ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം പുതുക്കം പ്രാപിച്ച പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതിൽ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ യഹൂദനെന്നോ പരിച്ഛേദനം ഏറ്റവനെന്നോ ഏൽക്കാത്തവനെന്നോ ബർബരൻ സിഥിയൻ ദാസൻ സ്വതന്ത്രനെന്നോ ഭേദമില്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ് ദയ വിനയം സൌമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായാൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിപ്പിൻ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സമ്പൂർണതയുടെ പരസ്പര ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിപ്പിൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനായിട്ടാണല്ലോ ഏക ശരീരമായി നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടത് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ സകല പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടി അന്യോന്യം പഠിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്
കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവിടുന്ന് മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ ഭാര്യമാരെ കർത്താവിൽ യോഗ്യമായ വിധം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവിൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കരുത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ സകലത്തിലും അനുസരിപ്പിൻ അത് കർത്താവിന് പ്രസാദമല്ലോ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മനസ്സ് തളർന്നവരാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ കോപിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകും ദാസന്മാരെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൃഷ്ടിസേവയാലല്ല ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടും ദൈവഭയത്തോടും കൂടി അവരെ അനുസരിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല കർത്താവിനെന്ന പോലെ ഹൃദയപൂർവം ചെയ്യും അവകാശം എന്ന പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ കർത്താവായി ക്രിസ്തുവിനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തവന് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനിതൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടും അവിടെ മുഖപക്ഷമില്ല യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു യജമാനനുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ദാസരോട് നീതിയും ന്യായവും പുലർത്തുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിപ്പിൻ സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ തുടരുവിൻ എന്റെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരേണ്ടതിനും എനിക്കത് വേണ്ടും വണ്ണം വ്യക്തമായി ഘോഷിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവരോട് വിവേകപൂർവം പെരുമാറുവിൻ ഓരോ വ്യക്തിയോടും എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സംഭാഷണം ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതുപോലെ എപ്പോഴും കൃപ നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരനും വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിക്കോസ് എന്റെ വാർത്തയെല്ലാം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലൊരുവനായ ഒനസിമോസ് എന്ന വിശ്വസ്തനും പ്രിയനുമായ സഹോദരനോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ വസ്തുതകളെല്ലാം അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്റെ സഹബദ്ധനായ അരിസ്തർഹോസും ഭർണവാസിന്റെ മച്ചുനായ മർക്കോസും നിങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു മർക്കോസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവിൻ യുസ്തോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശുവും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ പരിച്ഛേദനക്കാർ ഇവർ മാത്രമാണ് ഇവർ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുവനും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ദാസനുമായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരന്തരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയും ലൌതിക്കയിലും ഹീരപ്പൊലിയിലും ഉള്ളവരെയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഹൃദയഭാരമുണ്ട് എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി നമ്മുടെ പ്രിയ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസും ദയമാസും നിങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു ലൌതിക്കയിലുള്ള സഹോദരരെയും നുംഫയെയും അവളുടെ ഭവനത്തിലെ സഭയെയും എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിക്കുക ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം ലൌതിക്യ സഭയിലും വായിപ്പിക്കുകയും ലൌതിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനം നിങ്ങളും വായിക്കുകയും ചെയ്യണം കർത്താവിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷ നിറവേറ്റുക എന്ന് അർഹിപ്പോസിനോട് പറയണം പൌലോസ് എന്ന ഞാൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഈ ആശംസ എഴുതുന്നു എന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ